வாரி பெருக்கி வளம்படுத்து அற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை வருமானம் வரக்கூடிய வழிகளை விரிவாக்கி வளங்களையும் பெருக்கி இடையூறுகளையும் ஆராய்ந்து நீக்கிட வல்லவனே செயலாற்றும் திறனுடையவன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான நிதி நிலை அறிக்கை அளித்தல் மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு நிதி நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன் வரிசையில் நின்று படிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மாண்புமிகு நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் அவர்கள் முன் வரிசையில் நின்று நிதிநிலை அறிக்கையை அளிக்கலாம் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே விளைவம் அணி என்ப நாட்டிற்கு ஆய்ந்து வாழ்வு விளைச்சல் மிகுதி பொருளாதார ஊழல் வளம் இன்ப நிலை உரிய பாதுகாப்பு ஆகிய ஐந்தும் ஒரு நாட்டிற்கு அழகு கடந்த ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தை நான் தாக்கல் செய்ய போது பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் அறிவிப்புகள் சீர்திருத்தங்கள் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டிருந்தேன் அவற்றில் பெரும்பான்மை பெரும்பான்மையானவை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன அந்த மனநிறைவுடன் நான் எனது இரண்டாவது வரவு செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளை இந்த அவையில் முன்வைக்கின்றேன் தமிழர் மரபு பண்பாடு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு நான் எனது முன்னோர்களையும் அரசியல் ஆசான்களையும் எனக்கு முன்னர் இந்த கோட்டை வகித்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த தலைவர்களையும் வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகின்றேன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் திராவிட கொள்கைகளுக்கு ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பு தமிழ் சமுதாயத்திற்கு செய்த சேவை ஆகியவற்றின் காரணமாகவே இன்று இம்மாமன்றத்தில் நான் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய எனக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளித்து கலைவரை விளக்கமாக திகழும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு முதல் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த மே மாதத்தில் ஆட்சி பொறுப்பு பெற்றதில் இருந்து இன்று வரை நாங்கள் நிதி மேலாண்மையில் அடைந்த சாதனைகள் அனைத்துமே அவரது வழிகாட்டுதல் ஆளும் முழு அரவணை ஆதரவான ஆதரவாளி மட்டுமே குறிப்பிடாகும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை தொடங்கும் போது இன்றைய சூழல்களை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல் தமிழ்நாட்டின் வருங்கால சந்ததியினர் நலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு தயாரிக்க வேண்டும் என்று மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள் அதை மனதில் கொண்டு இந்த வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்த அரசு அறுதி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு வாக்களித்தனர் கோவிட் பெருந்தொற்று முதல் அலை பரவலை காட்டிலும் ஐந்து மடங்கு அதிக வீரியத்துடன் இரண்டாம் அலை பரவி இருந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றோம் அத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே ஐந்து தேர்தல் வாக்குறுதிகளை உடனடியாக நிறைவேற்றினார் அதனைத் தொடர்ந்து மீதமுள்ள தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற ஒரு தொலைநோக்கு திட்டத்தையும் வகுத்துள்ளார் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த அரசு வரலாறு காணாத வேகத்தில் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றி நிறைவேற்றி வருகிறது இதை மட்டுமின்றி கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற வரவு செலவு திட்ட கூட்டத் தொடரில் பல முக்கியமான அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ளது பதவியேற்ற நாளில் இருந்து இந்த அரசு கோவிட் பெருந்தொற்று மழை வெள்ளம் உள்ளிட்ட இயற்கை சந்திக்க நேர்ந்தது 
மாநில முதலமைச்சர் அவர்களே அவரின் ஒவ்வொரு சிந்தனையிலும் செயலிலும் சுயமரியாதை சமூக நீதி சமூக நல்லிணக்கம் அனைவரும் உள்ளா உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி ஆகிய திராவிட கொள்கைகள் நிறைந்திருக்கின்றன திராவிட இயக்கத்தின் கோட்பாடுகளே இந்த அரசின் அணிவேராகும் தந்தை பெரியார் அணிவேராகும் தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் ஆகியோரின் சிந்தனைகளும் செயல்களும் எழுத்துக்களும் இந்த அரசை சிறப்பாக வழிநடத்தி வழிநடத்தி வருகின்றன திராவிட இயக்கம் சமூக நீதிக்கான போராட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகள் பல புரிந்து போதிலும் புரிந்த போதிலும் இப்போராட்டத்தில் நாம் இன்னும் முழுமையாக வெற்றி அடையவில்லை எனவே அனைத்து தளங்களிலும் சமூக நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்ற நமது கொள்கையில் நாம் தொடர்ந்து உறுதியாக இருப்போம் அண்மையில் தாமிர பொன் தருணி படுகையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தோல் பொருட்கள் பண்டை தமிழ் நாகரீகத்தின் தொன்மை குறைந்தது மூவாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது என வெளிப்படுத்தியுள்ளன உலகின் மிக தொன்மையான நாகரீகங்களில் நமது தமிழர் நாகரீகமும் நாகரீகமும் ஒன்று என்பதை இது உறுதி செய்துள்ளது மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான இந்த அரசு தமிழ் சமுதாயத்தின் நீண்ட நெடிய பண்பாட்டின் வழி தோன்றல் என்றே தன்னை கருதுகிறது நம் நாட்டின் பன்முக பண்பாட்டை பாசிச சக்திகள் அளிக்கும் அளிக்க முயலும் இவ்வேளையில் தமிழ் சமுதாயத்தை வெற்றிகரமாக வழிநடத்த வேண்டிய வரலாற்று கடமை இந்த அரசுக்கு உள்ளது என்பதை நன்கு உணர்ந்துள்ளோம் ஒன்றிய மாநில நிதி உறவுகள் தரவு அடிப்படையிலான ஆளுகை டேட்டா சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸ் அரசு உடைமைகளை மற்றும் இடர் மேலாண்மை ஆசெட் அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அதிக பொறுப்புடைமை மற்றும் உற்பத்தி திறன் இன்க்ரீஸ்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி சட்டமன்றத்தின் பங்களிப்பு பங்களிப்பினை வலுப்படுத்துதல் ஆகிய ஐந்து முக்கிய முன் முன்னெடுப்புகளை இந்த அரசு நிர்வாக திறனை உயர்த்துவதற்காக மேற்கொள்ளும் என்று கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தோம் இந்த ஒவ்வொரு முன்னெடுப்பிலும் முன்னெடுப்பிலும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக ஒன்றிய மாநில நிதி உறவுகளை ஆய்வு செய்ய சிறப்பு ஆலோசனை குழு அமைத்தல் தரவு தூய்மை டேட்டா பியூரிட்டி திட்ட செயலாக்கம் மாநிலத்தின் உள்தணிக்கை அமைப்புகளை சீரமைத்தல் போன்றவை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன அண்மையில் நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி கட்சிகளுக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெற்றியானது மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் செயல்பாட்டையும் தலைமை பண்பையும் மக்கள் எந்த அளவிற்கு அங்கீகரிக்கிறார்கள் என்பதை தமிழக சம் என்பதையும் தமிழ் சமுதாயம் அவர் மீது கொண்டுள்ள நம்பிக்கையையும் பறைசாற்றுகிறது இது எங்களின் உழைப்பு பன்முடங்கு அதிகரிக்க ஊக்கமளிக்கிறது இந்தியா மாநிலங்களில் ஒன்றியம் என்பதே நமது அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை கோட்பாடாகும் நமது அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றியவர்கள் மாநில சுயாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றிய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே ஒரு இணக்கமான உறவு வடிவமைத்தனர் நமது நாட்டின் கூட்டாட்சி அமைப்பை சீர்குலைக்க எடுக்கப்படும் தொடர் முயற்சிகள் வருத்தத்தையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன மாநிலங்களின் உரிமைகளாக தொடர்ந்து மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடிய முத்தமிழ் அறிஞர் கவிஞர் அவர்கள் அடிச்சூறுகளை பின்பற்றி மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்காக இந்த அரசு தொடர்ந்து போராடும் வரும் நிதியாண்டு மிகவும் இக்கட்டான பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மையுடன் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் தற்போது உக்ரைனில் நடைபெற்று வரும் போரில் காலம் போரின் காரணமாக உலகளாவிய பொருளாதார மீட்டெடுப்பு தடை பட வாய்ப்புள்ளது இதனால் நுகர்வு தேவையில் வீழ்ச்சியும் டிமான் ஷாக் உலகளவா உலகளாவிய அழிப்பு அழிப்புள்ளி பாதி பாதிப்புகளும் அழிப்புள்ளியில் பாதிப்புகளும் குளோபல் சப்ளை டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸ் மாநில பொருளாதாரத்தின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் பணவீக்கம் வட்டி வீதம் ஆகியவை அதிகரிக்கும் என பெரும்பான் பெரும்பாலான பொருளாதார நிபுணர்கள் 
கருத்து தெரிவிக்கின்றன மேலும் கோவிட் பெருந்தொற்றின் தாக்கமும் முற்றிலும் நீங்கிவிட்டது என்று தற்போது கூற இயலாது இது மட்டுமின்றி தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் முழு இழப்பை அரசு ஏற்பதன் விளைவையும் அகவிலைப்படி உயர்த்தப்பட்டதன் முழு தாக்கத்தையும் கடன் தள்ளுபடியின் தாக்கத்தையும் வரும் நிதியாண்டில் இந்த அரசு சந்திக்க நேரிடும் இத்தகைய நிகழ்வுகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் நிதி முன்னுரிமைகளை மாற்றியமைக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது நமது அரசியல் முன்னோர்களான நீதி கட்சியின் காலத்திலிருந்தே சமூக நீதிக்கான அளவுகோல் திராவிட இயக்கத்திற்கான அடையாளமாக திகழ்ந்து வருகின்றன பொருளாதார பார்வையில் சமூக நலனுக்கும் அனைவரும் உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் சம முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது கடந்த ஆண்டில் பெருந்தொற்றின் காரணமாக சமூகத்தில் நலிந்த பிரிவினர் பிரிவினர்களின் துயரை துறைப்பதற்கு துயர் துடைப்பதை குறிக்கோளாக கொண்டு நாம் பணியாற்றினோம் தற்போது நமது பொருளாதாரம் மீண்டும் எழுச்சி பெற வர சமூக நல திட்டங்கள் எவ்வித குறையுமின்றி நமது முன்னுரிமைகளை மறுபரிசீலித்து சமூக கட்டமைப்பு வளர்ச்சி திட்டங்கள் போன்றவற்றின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் மேற்கூறிய அணுகுமுறையின் அடிப்படையில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட வேண்டிய அளிக்கப்பட வேண்டிய துறைகளுக்கும் திட்டங்களுக்கும் போதிய நிதி வழங்கி வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் சமூகத்தின் அனைத்து பிரிவினரும் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவு செய்யும் விதமாக இந்த வரவு செலவு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வரவு செலவு திட்டம் பின்வரும் பொருண்மைகள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் வேளாண்மை உள்ளிட்ட முதன்மை துறைகளின் வளர்ச்சி வீதத்தை அதிகரித்தல் சமூக பாத பாதுகாப்பினை வலுப்படுத்துதல் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சிறப்பு திட்டங்கள் வாயிலாக இளைஞர்களுக்கு வேலை பெறும் திறனை அதிகரித்தல் புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதன் மூலம் தற்போதிருக்கும் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிப்பதன் வாயிலாகவும் அதிக எண்ணிக்கை அதிக அதிக எண்ணிக்கையிலான வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் கல்வி மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாட்டின் மூலம் மகளிரின் முன்னேற்றம் விளிம்பு நிலையில் உள்ளோரின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியின் மூலம் வறுமையை ஒழித்தல் அனைத்து தளங்களில் சமூக நீதியை நிலைநாட்டுதல் தரவுகள் அடிப்படையிலான ஆளுகை வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு மானியங்களும் சேவைகளும் முழுமையாக சென்றடைவதை உறுதி செய்தல் கட்டமைப்புகள் உருவாக்க போதிய நிதி ஆதாரங்களை கண்டறிதல் சுற்றுச்சூழலில் நீடித்த நிலைத்த தன்மையும் தலைமுறைகளுக்கு இடையேயான சமத்துவத்தையும் உறுதி செய்தல் முதல்வரின் முதல்வரின் முகவரி பொதுமக்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் தீர் தீர்த்ததும் தேவைகளை நிறைவு செய்தும் மக்கள் நல அரசின் இலக்கணமாக இந்த அரசு செயல்படும் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த நோக்கத்துடன் தான் உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் துறையையும் முதலமைச்சர் தனி பிரிவினையையும் சிஎம்சல் இணைத்து முதல்வரின் முகவரி என்று புதிய துறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இத்துறையின் கீழ் இதுவரை பத்து லட்சத்தி ஓர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணு மனுக்களுக்கு உரிய தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது ஒன்றிய மாநில நிதி உறவுகள் மதிப்பு கூட்டு வரி நடைமுறையில் இருந்தபோது தமிழ்நாட்டு அடைந்த வருவாய் வளர்ச்சியை சரக்கு மற்றும் சேவை வரி சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த பின்னர் எட்ட இயலவில்லை இது மட்டுமின்றி கோவிட் பெருந்தொற்று அனைத்து மாநிலங்களின் நிதிநிலையை பெருமளவில் பாதித்துள்ளது இந்நிலையில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இழப்பீட்டை ஒன்றிய அரசு வழங்கும் கால வரையறை முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் நாள் முடிவுக்கு வருகிறது இதனால் வரும் நிதியாண்டில் சுமார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி இழப்பினை தமிழ்நாடு சந்திக்க நேரிடும் கொரோனா பெருந்தொற்று நாள் ஏற்பட்ட பொருளாதார தேக்க நிலையால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் வருவாய் இன்னும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பாததால் இந்த இழப்பீட்டை மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்குமாறு ஒன்றிய அரசுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்கள் 
இந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஒன்றிய அரசு செவி சாய்க்கும் என நம்புகிறேன் நாட்டின் மக்கள் தொகையில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ஆறு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் ஆகும் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏறத்தாழ பத்து சதவீதம் ஆகும் இவற்றிற்கு எந்த இவர்களுக்கு ஏற்ற நிதி பகிர்வை மத்திய நிதிக்குழுக்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கவில்லை பதினைந்தாவது மத்திய நிதிக்குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நிதி பகிர்வில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு வெறும் நாலு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்பது சதவீதம் ஆகும் பதினைந்தாவது மத்திய நிதிக்குழு ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மானியமாக மொத்தம் இருபத்தோராயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயை பரிந்துரைத்துள்ளது இத்தொகையான இத்தொகையானது பதினாலாவது நிதிக்குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பதினேழாயிரத்தி பத்து கோடி ரூபாய் மானியங்களை காட்டிலும் குறைந்த அளவிலேயே அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்திற்கு குறிப்பிட்ட மானியங்களையும் துறைகளுக்கு குறிப்பிட்ட மானியங்களையும் பதினைந்தாவது நிதி நிதிக்குழு பரிந்துரைத்துள்ளது இத்தொகையை நடைமுறையில் உள்ள ஒன்றிய அரசு பெரு பொறுப்பேற்கும் திட்டங்களுடன் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஒன்றிய துறை திட்டங்களுடன் சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ் இணைக்காமல் தனியாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம் மாநில நிதிக்குழு பெருந்தொற்றின் காரணமாக ஆறாவது மாநில நிதிக்குழுவின் காலவரை இந்த அரசால் ஒன்பது மாதங்கள் நீடிக்கப்பட்டது அண்மையில் இக்குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளது இந்த அறிக்கையின் மீது அரசு தனது நடவடிக்கை எடுத்த அறிக்கையை ஆக்ஷன் டேக்கன் ரிப்போர்ட் விரைவில் இம்மாவட்டத்தில் தாக்கல் செய்யும் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் பண்பாடு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று தமிழ் மொழியை போற்றி அதனை உலகெங்கும் பரவ செய்வதே இந்த அரசின் தலையாய குறிக்கோளாகும் தமிழ் மொழியின் தொன்மையையும் செம்மையையும் நிலைநாட்டிட பிற உலக மொழிகளுடன் தமிழ் மொழியியல் உறவு குறித்து அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது அரசு அவசியமாகும் தமிழ் மொழிக்கும் இந்தோ ஐரோப்பிய மொழி குடும்பத்திற்கும் இடையிலான உறவை வெளிக்கொணரும் வகையில் தமிழ் வேர்ச்சொல் வல்லுநர்களை கொண்ட குழு ஒன்றை அமைத்து அகர முது முதலி உருவாக்கும் சிறப்பு திட்டத்தை இந்த அரசு செயல்படுத்தும் இத்திட்டத்திற்காக இந்த ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதியை நிலைநிறுத்திடும் நிலைநிறுத்திடவும் பகுத்தறிவை பரப்பிடவும் பெண்ணடிமை தனத்தை ஒழித்திடவும் தம் கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை அயராது உழைத்தவர் தந்தை பெரியார் அவரின் சிந்தனைகளையும் எழுத்துகளையும் காலத்தை வென்று இன்று ஒளிர்கின்றன தனித்துவம் மிக்க அவரது எழுத்துக்களை எட்டுத்திக்கு எடுத்து சென்று அவரது முற்போக்கு சிந்தனையால் அனைவரும் பயனடைய செய்வது இந்த அரசின் கடமையாகும் இதனை நிறைவேற்றும் விதமாக உரிய அறிஞர் குழுவின் பரிந்துர பரிந்துரைகளின்படி பெரியாரின் சிந்தனை அடங்கிய தொகுப்பு இருபத்தி ஓரு இந்திய உலக மொழிகளில் அச்சு மாற்றம் அச்சு மற்றும் மின்னூல் பதிப்புகளாகவும் வெளியிடப்படும் இப்பணிகள் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் தாய்மொழி கல்வியே தலை சிறந்த கல்வி என்பது அறிவியல் கூறும் உண்மையாகும் தமிழ் வழி கல்வியை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் பாடநூல் நோட்டு புத்தகம் போன்ற நலத்திட்ட உதவிகள் அரசு நிதி உதவியின்றி செயல்பட்டு வரும் தமிழ் வழியில் மட்டும் பாடங்களை குறி கற்பிக்கும் பள்ளிகளில் இலவசமாக ஒன்று முதல் பத்தாம் வகுப்பறை பயிலும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முதல் பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படும் மாநில தொல்லியல் துறை கடந்த ஆண்டு சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிவகலை அரியலூர் மாவட்டம் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மயிலாடும்பாறை ஆகிய இடங்களில் மேற்கொண்ட அகழாய்வுகளுடன் திருநெல்வேலி மாவட்டம் துலுக்கர்பட்டி விருந்நகர் மாவட்டம் வேம்பக்கோட்டை தர்மபுரி மாவட்டம் பெரும்பாலை ஆகிய மூன்று இடங்கள் உட்பட உட்பட ஏழு இடங்களில் நடப்பாண்டில் அகல் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள மேற்கொள்கின்றது மேலும் புதிய 
கற்கால் இடங்களை தேடி ஐந்து மாவட்டங்களில் கள ஆய்வும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பொருணை ஆற்றங்கரையில் தொல்லியல் இடங்களை தேடி கள ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இடைச்சங்க கால பாண்டியர்களின் துறைமுகமாக விளங்கிய கொற்கையில் அலக்கடல் ஆழ்கடல் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கு உகந்த இடத்தினை கண்ட கண்டறிவதற்கு இந்திய கடலா கடல்சார் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப கழகத்துடன் இணைந்து இந்த ஆண்டு முன்கள ஆய்வு ரெக்கார்டன்ஸ் மேற்கொள்ளப்பட்ட மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது ஏழு இடங்களில் அகலாய்வு பணிகள் இரண்டு இடங்களில் கள ஆய்வு மற்றும் கொற்கையில் முன்கள ஆய்வு பணிகள் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன பொதுமக்கள் குறிப்பாக மாணவர்களிடையே தமிழ் தொல்லியல் மரபு குறித்து ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திவிடும் நமது மாநிலத்தின் கிடைத்துள்ள அரும் பொருட்களை பேணி பாதுகாக்கவும் அருங்காட்சியங்கள் அகல் வைப்பகங்களும் ஆன்சைட் மியூசியம்ஸ் மேம்படுத்த வேண்டும் இவ்வாண்டு விழுப்புரம் ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய அரசு அருங்காட்சியங்கள் அமைக்கப்படும் தென்காசி மாவட்ட குற்றாலத்தில் உள்ள பழங்குடியினர் அகல் வைப்பகம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டியில் உள்ள தோல் பல பழங்கால அகல் வைப்பகம் தருமபுரியில் உள்ள நடுக்கர்கள் நடுகர்கள் அகல் வைப்பகம் ஆகியவை பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீடில் மேம்படுத்தப்படும் மாநிலத்தில் உள்ள பழமையான பொது கட்டிடங்களை அவற்றின் தனித்துவம் மாறாமல் புனரமைத்து பாதுகா பாதுகாக்கும் பொருட்டு இக்க இக்கட்டடங்களை சீரமைப்பதற்கு இவ்வாண்டு சிறப்பு ஒதுக்கீடாக ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறைக்கு எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அரசு நிலங்களில் நில அளவை பணிகள் சர்வேஸ் துல்லியமாகவும் எளிதாகவும் மேற்கொள்ள தொடர்ந்து இயங்கும் தொடர்பு நிலையங்கள் நிலையங்களில் கண்டினியூஸ்லி ஆப்ரேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் அமைப்பு வலுப்படுத்தப்படும் நவீன முறையில் நில அளவை பணிகளை மேற்கொள்ள நில அளவை அளவையாளர்களுக்கு ரோவர் ரோவர் மெஷின் கருவிகள் வழங்கப்படும் இத்திட்டத்திற்காக பதினைந்து கோடி ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது பரவலான சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் அரசு நிலங்களின் பயன்பாடு அமைவது அவசியம் அரசு நிலங்கள் குத்தகை முறையில் தற்போது உள்ள சிக்கல்களை தீர்க்கவும் அரசு நிலங்களை நியாயமான வெளிப்படையான முறையில் குத்தகையை விடுவதற்கும் ஒரு விரிவான நில குத்தகை கொள்கை வகுக்கப்படும் நீர்நிலைகள் உள்ளிட்ட அரசு நிலங்களை மீட்டெடுக்கவும் பாதுகாக்கவும் அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகின்றது அரசு நிலங்களை பாதுகாப்பதற்கும் பராமரி பராமரிப்பதற்கும் ஆக்கிரமிப்புகளை ஆக்கிரமிப்புகளில் இருந்து மீட்பதற்கான பணிகளை மேற்கொள்ளவும் சிறப்பு நிதியாக ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர் பகுதியில் வெள்ளத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தடுப்பதற்கு தக்க பரிந்துரைகள் வழங்க ஆலோசனை குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது இக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் பரிந்துரைகளின்படி வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் முதற்கட்டமாக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் என மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் இப்பணிகளுக்காக இந்த ஆண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வானிலையை துல்லியமாக கணிக்க பேரிடர் எச் எச்சரிக்கை அமைப்புகளை மேம்படுத்துவதன் அவசியத்தை அண்மையில் சென்னையில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு நமக்கு உணர்த்தியுள்ளது பேரிடர் தாக்கும் முன் உரிய நேரத்தில் எச்சரிக்கையை வழங்குவதற்கு வானில பலூன் அமைப்பு இரண்டு வானில ரேடார்கள் நூறு தானியங்கி வானிலை மையங்கள் நானூறு தானியங்கி மலை மாணிகள் பதினோரு தானியங்கி நீர்மட்ட கருவிகள் அதிவேக கணினிகள் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் உள்ளிட்ட புதிய தொழில்நுட்பங்கள் கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பை அரசு உருவாக்கும் இப்பணிகளுக்காக பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது செய்யப்பட்டுள்ளது 
சமுதாயத்தில் விளிம்பு நிலையில் உள்ளோரின் நலனிற்காக அரசால் செயல்படுத்தப்படும் முதியோர் ஓய்வூதிய திட்டம் ஆதரவற்ற விதவை ஓய்வூதிய திட்டம் மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக பாதுகாப்பு ஓய்வூதியங்களுக்காக நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினாறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறைக்கு ஏழாயிரத்தி நானூத்தி எழுவத்தி நாலு புள்ளி தொண்ணூத்தி நாலு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது காவல் சட்டம் ஒழுங்கை திறம்பட நிலைநாட்டுவதன் வாயிலாக தமிழ்நாடு ஒரு அமைதி பூங்காவாக திகழ்கிறது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் போதைப் பொருட்களின் பயன்பாடு ஆகியவற்றை தடுப்பதற்கு இந்த அரசு தீவிர முயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றது வளர்ந்து வரும் புறநகர பகுதிகளில் காவல்துறை திறம்பட செயலாற்றிட சென்னை காவல் ஆணையரம் ஆணையரகம் மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு ஆவடியிலும் தாம்பரத்திலும் இரண்டு புதிய ஆணையரகங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன மேலும் இத்துறைக்கு தேவைப்படும் அனைத்து கட்டமைப்புகளை கட்டமைப்புகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டும் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த வகையில் சமூக ஊடகங்களில் செய்யப்படும் தவறான பிரச்சாரங்களின் விளைவாக அதிகரித்து வரும் குற்ற செயல்களை தடுத்திட சமூக ஊடக சிறப்பு மையம் அமைக்கப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் காவல்துறைக்கு பத்தாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை தீ விபத்துகளை தவிர்ப்பது இலக்காக கொண்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையை நவீனமயமாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டில் இத்துறை மொத்தமாக பதினாறு பதினாறாயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பது தீ விபத்து அழைப்புகள் மற்றும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஓரு மீட்பு பணிகள் அழைப்புகளை மீட்பு பணி அமைப்புகளை அழைப்புகளை ஏற்று எண்ணற்ற மனித உயர்களையும் கால்நடை மற்றும் உடைமைகளையும் காப்பாற்றியுள்ளது இம்மதிப்பீட்டில் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறைக்காக நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது நீதி நிர்வாகம் வழக்குகளை விரைந்து முடித்து தாமதமின்றி தீர்ப்புகளை வழங்கிட நீதிமன்ற நீதித்துறைக்கு அனைத்து ஆதரவையும் இந்த அரசு வழங்குகின்றது வணிக வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கென ஏழு வணிக நீதிமன்றங்கள் அமைத்திட இந்த நிதியாண்டில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீட்டில் நீதி நிர்வாகத்துறைக்கென ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஓரு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கூட்டுறவுத்துறை பயிர்கடன் தள்ளுபடிக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஓரு கோடி ரூபாயும் நகை கடன் தள்ளுபடிக்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாயும் சுய உதவிக்குழுக்களின் கடனுக்காக கடன் தள்ளுபடிக்காக அறுநூறு கோடி ரூபாயும் என இம்மதிப்பீட்டில் மொத்தம் நாலாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஓரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிதியாண்டில் இதுவரை பதினாலு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு விவசாயிகளுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பயிர்க்கடன்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதில் பத்து லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு குறு சிறு விவசாயிகளுக்கு ஏழாயிரத்தி நானூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வழங்கப்பட்ட பயிர்க்கடன்களுக்கு கடன்களும் அடங்கும் நாட்டிலேயே முதன் முறையாக முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வட்டியில்லா பயிர்கடன் திட்டத்திற்கு இந்த வரவு செலுத்து செலவு திட்டத்தில் இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பொது விநியோக திட்டத்தை செயல்படுத்த வரவு செலவு திட்டத்தில் உணவு மானியமாக ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் இம்மதிப்பீட்டில் கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறைக்கு பதிமூணாயிரத்தி நூத்தி எழுவத்தி ஆறு புள்ளி மூணு நாலு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாசனம் நடப்பாண்டில் கால்வாய்கள் ஏரிகள் நீர்நிலைகளையும் நீர் வழித்தடங்களையும் மறுசீரமைத்தல் தடுப்பணைகள் கதவணைகள் தரைக்கீழ் தடுப்பணைகள் போன்ற நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதற்காக 
இம்மதிப்பீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நீர் வளங்களின் பயன்பாட்டு திறனை அதிகரிக்கவும் சிறப்பாக மேலாண்மை செய்வதற்காகவும் பாசனத்திற்காக நீரை தங்குத்தடையின்றி வழங்குவதற்காகவும் மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் காவிரி வடிநில பகுதியில் உள்ள பாசன அமைப்புகளில் நீட்டித்தல் புனரமைத்தல் நவீனமயமாக்குதல் போன்ற பணிகள் இஆர்எம் விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளன சாத்தனூர் சோலையார் மேட்டூர் பாபநாசம் உள்ளிட்ட அறுபத்தி நாலு பெரிய அணைகளை புனரமைக்கவும் அணைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் இரண்டாம் அணை புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு ட்ரிப் டூ திட்டத்திற்கு அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய கட்டமைப்பு முதலீட்டு வங்கியின் உதவியுடன் ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்த செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்திற்காக இந்த ஆண்டு முன்னூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வரும் குறுவை சாகுபடிக்கு கடைமடை பகுதிகள் வரை காவிரி நீர் சென்றடைய டெல்டா பகுதிகளில் உள்ள பத்து மாவட்டங்களில் எண்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள கால்வாய்களை தூர்வாரும் சிறப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒப்புதலை இந்த அரசு அளித்துள்ளது இவ்வாண்டு முன்கூட்டியே திட்டமிடுதல் மூலம் பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை திறப்பதற்கு முன்னரே இந்த பணிகள் துரிதமாக நிறைவேற்றப்படும் இம்மதிப்பீட்டில் நீர்வளத்துறை துறைக்கு ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தாறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கால்நடை பராமரிப்பு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்ற பல்லுயிர் ஓம்பிய வள்ளலார் அவர்களின் இரநூறாவது பிறந்த ஆண்டை முன்னிட்டு ஆதரவில்லாத கைவிடப்பட்ட காயமடைந்த வளர்ப்பு பிராணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விலங்குகளை பராமரிக்கும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் சேவை நிறுவனங்களுக்கு உதவி அளிப்பதற்கு வள்ளலார் பல்லுயிர் காப்பகங்கள் எனும் புதிய திட்டம் வரும் நிதியாண்டில் தொடங்கப்படும் இத்திட்டத்திற்காக இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுகிறது இம்மதிப்பீடுகளில் கால்நடை பராமரிப்பு துறைக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினாலு புள்ளி எண்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து செய்யப்பட்டுள்ளது சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தாவரவியல் பூங்காக்கள் பல் உயிரினங்களின் இருப்பிடங்களாகவும் பொதுமக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு மையங்களாகவும் திகழ்கின்றன இதனை கருத்தில் கொண்டு லண்டன் கியூ பூங்கா கியூ கார்டன்ஸ் அமைப்புடன் இணைந்து சென்னைக்கு அரு அருகில் தாவரவியல் பூங்கா முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை இவ்வாண்டு தயாரிக்கப்படும் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளவும் இடர்த்தணிக்கும் திட்டங்கள் மற்றும் பசுமையாக்கும் திட்டங்களுக்கு போதிய நிதியினை அளித்திடவும் தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை மாற்ற நிதியத்தை அரசு உருவாக்கும் இந்நிதியத்தின் மூலம் வளர்ச்சி நிதி நிறுவனங்கள் எய்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பன்னாட்டு கால் காலநிலை மாற்ற நிதியங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து நிதி திரட்டப்படும் தமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கான வரையாடுகளை பாதுகாத்தல் அவற்றின் வாழ்விடத்தை விரிவுபடுத்துதல் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் போன்ற நோக்கங்களுடன் வரையாடு பாதுகாப்பு திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்தும் இத்திட்டத்திற்கு முதற்கட்டமாக பத்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இளம் வயதிலிருந்தே வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுத்த கிண்டி குழந்தை பூங்காவை வடிவமைத்து பறவைகள் வண்ணத்து பூச்சிகள் விலங்குகள் உள்ளடங்கிய இயற்றை பூங்காவாக இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைத்திட அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை இந்த ஆண்டில் தயாரிக்கப்படும் வன பாதுகாப்பு பசுமை பரப்பை அதிகரித்தல் வன மேலாண்மையில் பழங்குடியினரை ஈடுபடுத்தல் மனிதர்களுக்கும் வன விலங்குகளுக்கும் இடையேயான மோதல்கள் மோதல்களை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் 
வனத்துறையில் திறன் மேம்பாடு குறித்து கொள்கை மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை அரசிற்கு பரிந்துரைக்க வன ஆணையம் ஒன்று அரசு அமைக்கும் அணிநிழல் காடுகளும் எழில்மிகு சூழல் சுற்றுலா தலங்களும் நிறைந்தது தமிழ்நாடு வனங்களுக்கு பாதகமின்றி சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாக ஈகோ டூரிசம் ஊக்குவிப்பது அரசின் கொள்கையாகும் இதன் அடிப்படையில் சேத்துமடை கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மனவனூர் மற்றும் தடியன் குடிசை திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஏலகிரி திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் சூழல் சுற்றுலா தலங்களாக தனியார் பங்களிப்புடன் மேம்படுத்தப்படும் தங்கும் இடங்கள் வனங்களை பற்றி விழிப்புணர்வை விழிப்புணர்வு மையங்கள் போன்ற பல வசதிகள் இத்தலங்களில் ஏற்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம் வரும் வருவாய் அப்பகுதியின் வளர்ச்சிக்காக செயல் செலவிடப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் கால் காலநிலை மாற்றம் துறைக்கு எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது பள்ளிக்கல்வித்துறை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பெருந்தொற்றால் பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை ஈடு செய்யும் வகையில் இல்லம் தேடி கல்வி என்ற சிறப்பான முன்னோடி கல்வி திட்டம் முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் ஒன்று புள்ளி எட்டு லட்சம் தன்னார்வலர்களை கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டம் நமது நாட்டிற்கே ஒரு முன்னோடியாக திகழ்கிறது இதன் வாயிலாக முப்பது லட்சம் மாணவர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பெருந்தொற்றால் பெருமளவில் கல்வி கற்றலில் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதால் இத்திட்டம் வரும் நிதியாண்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் இதற்காக இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது அரசு பள்ளி மாணவர்கள் புகழ்பெற்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் ஸ்டீம் அதாவது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் பொறியியல் கலை மற்றும் மருத்துவம் போன்ற பிரிவுகளில் சே சேர்ந்து கல்வி பெற உதவும் நோக்கோடு கல்வியில் பின்தங்கிய பத்து மாவட்டங்களில் முன்மாதிரி பள்ளிகளை இந்த அரசு தொடங்கியுள்ளது வரும் நிதியாண்டில் மேலும் பதினைந்து மாவட்டங்களில் இத்தகைய முன்மாதிரி பள்ளிகள் மாடல் ஸ்கூல் தொடங்கப்படும் இத்திட்டத்திற்காக நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளை ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மற்றும் கல்லர் சீரமைப்பு பள்ளிகள் உட்பட நவீனமயமாக்குவதற்கான பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற மாம்பெரும் திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்தும் இத்திட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளில் தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய பதினெட்டாயிரம் புது வகுப்பறைகள் கட்டப்படும் மேலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தொடக்க பள்ளிகள் திறன்மிகு வகுப்பறைகளும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இதர பள்ளிகளில் அதிநவீன கணினி ஆய்வகங்களும் உருவாக்கப்படும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இத்திட்டங்கள் படிப்படியாக ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்தப்படும் வரும் நிதியாண்டில் ஆயிரத்தி முன்னூறு கோடி ரூபாய் செலவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் மாநிலத்தில் இயங்கி வரும் பொது நூலகங்களின் செயல்பாட்டை ஆய்வு செய்து மேம்படுத்த தேவையான ஆலோசனைகள் வழங்க ஒரு உயர்க உயர்மட்ட குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆறு மாவட்டங்களில் முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உயர்தர வசதிகளுடன் கூடிய மாவட்ட மத்திய நூலகங்கள் அரசால் ஏற்படுத்தப்படும் இந்நூலகங்கள் இந்நூலக கட்டடங்களுக்கு தமிழ் அறிஞர் பெயர் சூட்டப்படும் சமுதாயத்தை அறிவார்ந்த நிலைக்கு உயர்த்துவதில் புத்தக வாசிப்பு முக்கிய பங்கு வசிக்கிறது புத்தக வாசிப்பு ஒரு மக்கள் இயக்கமாக எடுத்து செல்ல சென்னை மாநகராட்சி போன்ற தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் புத்தக காட்சிகள் நடத்தப்படும் இத்துடன் இலக்கிய செழுமை மிக்க தமிழ் மொழியின் இலக்கிய மரபுகளை கொண்டாடும் வகையில் ஆண்டுக்கு நான்கு இலக்கிய திருவிழாக்கள் நடத்தப்படும் புத்தக காட்சி புத்தக காட்சிகள் மற்றும் இலக்கிய திருவிழாக்கள் வரும் ஆண்டில் ஐந்து புள்ளி ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் நடத்தப்படும் 
இம்மதிப்பீடுகளில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு புள்ளி எண்பத்தொம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது உயர்கல்வித்துறை தமிழ்நாட்டில் உள்ள திறன்மிக்க மனித வளத்தை மேலும் மேம்படுத்தி ஒரு அறிவுசார் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவது இந்த அரசின் தொலைநோக்கு பார்வையாகும் உலகளாவிய பங்கு பங்களிப்புடன் அறிவுசார் நகரம் நாலேஜ் சிட்டி ஒன்றை உருவாக்கப்படும் ஒன்று உருவாக்கப்படும் இந்த அறிவுசார் நகரம் உலகளவில் புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களின் கிளைகளை கொண்டிருக்கும் இந்நகரம் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையங்கள் திறன் பயிற்சி மையங்கள் அறிவு சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும் மேலும் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் டிட்கோ தமிழ்நாட்டு தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனம் சிப்காட் தமிழ்நாடு சிறு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் டான்சிட்கோ போன்ற அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மாநிலத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களின் வளாகங்களில் ஆராய்ச்சி பூங்காக்களை நிறுவ ஊக்குவிக்கப்படும் தமிழ்நாட்டின் உயர்கல்வி மாணவர் சேர்க்கை விதி விகிதம் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது அதற்கேற்ப அரசு கல்லூரிகளில் மற்றும் பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகளில் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது அவசியமாகும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை உருவாக்கி புதிய வகுப்பறைகள் விடுதிகள் ஆய்வகங்கள் திறன்மிகு வகுப்பறைகள் உருவாக்கப்படும் இதற்காக இவ்வாண்டு இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ஒதுக்கீட்டில் கல்லூரிகளில் சேரும் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் பல்வேறு கட்டணங்களுக்காக இருநூத்தி நாலு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் உயர்கல்வித்துறைக்கு ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி எண்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நான் முதல்வன் ஆண்டுக்கு ஐந்து லட்சம் இளைஞர்களை படிப்பில் அறிவில் சிந்தனையில் ஆற்றலில் திறமையில் மேம்படுத்துவதே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களின் கனவு திட்டமான நான் முதல்வன் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் இத்திட்டத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர் மாணவி மாணவியர்களின் தனித்திறமைகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவை ஊக்குவிக்கப்படும் மேலும் தொழில் நிறுவனங்களின் திறன் தேவைக்கேற்ப மாணவர்களுக்கு சிறப்பு திறன் பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் இதன் மூலம் மாணவர்களின் வேலை பெறும் திறன் எம்ப்ளாயபிலிட்டி பெருக்கும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செயல் செய்யப்பட்டுள்ளது உலகமெங்கும் பல நாடுகளில் விஞ்ஞானிகளாக பேராசிரியர்களாக தொழில் நிபுணர்களாக தமிழர்கள் திகழ்ந்து துறையில் சாதனை புரிகிறார்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளின் ஆராய்ச்சி திறனை உயர்த்துதல் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் வளர்ந்து வரும் துறைகளில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுதல் பாடத்திட்டத்தை மாற்றியமைத்தல் போன்றவற்றை இவர்களுடன் இணைந்து செயல்படுத்த ஒரு புதிய திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகங்கள் இந்திய அறிவியல் கழகம் அனைத்திந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகங்கள் போன்ற புகழ்பெற்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்நிறுவனங்களில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு பயில்வதற்கான முழு செலவினை மாநில அரசே ஏற்கும் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளில் பயனுள்ள மாணவர்கள் இந்த உதவியை பெறலாம் இளைஞர்கள் நலன் ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்களை உருவாக்குவதில் வெற்றி கண்ட ஒலிம்பிக் தங்க பதக்கை தேடல் ஒலிம்பிக் கோல்ட் குவெஸ்ட் போலவே தமிழ்நாட்டில் இருந்து உலக தரம் வாய்ந்த விளையாட்டு வீரர்களையும் ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்களையும் உருவாக்க தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் தங்க பதக்க தேடல் திட்டத்தை செயல்படுத்திட இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் பல்வேறு விளையாட்டுகளுக்கு புகழ்பெற்ற வட சென்னையில் இளைஞர்களின் திறனை ஊக்குவிக்கவும் 
ஊக்கு ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் சிறந்த விளையாட்டு வசதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளுடன் கூடிய விளையாட்டு விழாகம் ஒன்றை அரசு உருவாக்கும் கைப்பந்து பூப்பந்து கூடைப்பந்து குத்துச்சண்டை கபடி உள்ளரங்க விளையாட்டுகள் மற்றும் நவீன உடற்பயிற்சி கூட வசதிகளுடன் சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் நகர் பகுதியில் முதற்கட்டமாக பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் இவ்விழாகம் அமைக்கப்படும் சதுரங்க ஒலிம்பியாட் சதுரங்க விளையாட்டிற்கு உலகில் மிகவும் புகழ்பெற்ற போட்டி சதுரங்க ஒலிம்பியாட் செஸ் ஒலிம்பியாட் ஆகும் பொதுவாக இந்த போட்டியை நடத்துவதற்கு நாடுகளுக்கு மத்தியில் கடும் போட்டி நிலவுகிறது இதுவரை இந்த போட்டியை நடத்த இந்தியாவிற்கு வாய்ப்பு எட்டவில்லை இவ்வாண்டு இந்த அரசின் சீரிய முயற்சிகளின் பயனாக முதல் முறையாக சதுரங்க ஒலிம்பியாட் சென்னையில் நடைபெற வரும் என்பதை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நூத்தி ஐம்பது நாடுகளை சேர்ந்த இரண்டாயிரம் முன்னணி சதுரங்க வீரர்கள் இப்போட்டியில் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் தமிழ்நாடின் தமிழ்நாட்டின் விளையாட்டுத் துறையில் இது ஒரு திருப்பு முனையாக அமையும் இந்த போட்டியை சிறப்பாக நடத்த முழு ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் இந்த அரசு வழங்கும் இம்மதிப்பீடுகளில் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கு இரநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு புள்ளி இருபத்தாறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மக்கள் நல்வாழ்வு தரமான மருத்துவ வசதிகளை மாவட்ட அளவில் வழங்குவதற்காகவும் முக்கிய திட்டங்களை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தவும் பத்தொன்பது அரசு மருத்துவமனைகளை புதிய மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளாக மேம்படுத்திட அரசு முடிவு செய்துள்ளது புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆறு மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் ஆயிரத்தி பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளாக தரம் உயர்த்தப்படும் உலகளாவிய நோய் தாக்க ஆய்வின்படி மன அழுத்தம் பதற்றம் மனச்சிதைவு ஆகியவற்றின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது எனவே தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் மனநில மருத்துவ பயிற்சி பெற்ற மனித வளத்துடன் மனநோய் சிகிச்சை கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது இன்றியமையாதது இத்தகைய உயர்தர மனநல சேவைகளை வழங்குவதற்காக கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மருத்துவமனை ஐஎம்ஹெச் தமிழ்நாடு மனநலம் மற்றும் நரம்பியல் நிறுவனம் டிஎன்எம்ஹான்ஸ் டி நிம்ஹான்ஸ் என்ற உயர்நிலை அமைப்பாக மேம்படுத்திட அரசு திட்டமிடு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்கு முதல் கட்டமாக நாற்பது கோடி ரூபாய் வழங்கப்படும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போ ஒன்பதாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டு இரநூத்தி ஒம் தொண்ணூறு படுக்கை வசதிகளுடன் செயல்பட்டு வருகின்ற வருகின்றது இந்த மருத்துவமனையை தற்போது ஐநூறு படுக்கை வசதிகளுடன் நூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருகிறது இம்மருத்துவமனையை கூடுதலாக எழுநூத்தி ஐம்பது படுக்கை வசதிகளுடைய தன்னாட்சி அதிகாரம் பெற்ற உயர்தர மருத்துவமனையாக மேலும் தரம் உயர்த்தப்படும் இப்பணிகள் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உலக வங்கி மற்றும் தேசிய சுகாதார இயக்க நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் தற்போது உக்ரைனில் நடைபெற்று வரும் போரினால் பாதிக்கப்பட்டு தமது மருத்துவ கல்வியை தொடர இயலாமல் தாயகம் திரும்பியுள்ள நமது மாணவ மாணவர்கள் அனைவரும் தமது மருத்துவ கல்வியை தொடர்வதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை வலியுறுத்தியுள்ளார்கள் இந்த மாணவர்கள் நமது நாட்டிலோ பிற நாடுகளிலோ மருத்துவ கல்வியை தொடர்வதற்கான வழிமுறையை ஒன்றிய அரசால் வகுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த வழிமுறைகளின் அடிப்படையில் அவர்களது எதிர்கால மருத்துவ கல்விக்கான அனைத்து உதவிகளையும் இந்த அரசு வழங்கும் தேசிய ஊரக சுகாதார இயக்க திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு கோடி ரூபாயும் அவசர ஊர்த்தி சேவைகளுக்கு முன்னூத்தி முன்னூத்தி நாலு கோடி ரூபாயும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெடி மகப்பேறு நிதியுதவி திட்டத்திற்கு எண்ணூத்தி பதினேழு கோடி ரூபாயும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாப் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயும் இந்த வரவு செல செலவு திட்டத்தில் 
ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு பதினேழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சமூக நலன் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடந்து நடத்த வந்தோம் நடத்த வந்தோம் என்றார் மகாகவி ஏழை எளிய குடும்பத்தினை சார்ந்த பெண்களின் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் திருமண உதவிக்காகவும் முத்தளம் ஊக்குவிக்கவும் திருமண உதவிக்காகவும் முத்தமிழ் அழகிய கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மூவலூர் ராமமிருதம் அம்மையார் நினைவு திருமண நிதியுதவி திட்டம் தொடங்கப்பட்டது மாறி வரும் கால சூழலுக்கு ஏற்ப பொருளாதாரத்தில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குடும்பங்களை சார்ந்த பெண்கள் உயர்கல்வியை உறுதி செய்ய இத்திட்டத்தை மாற்றியமைப்பது அவசியமாகிறது தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகள் உயர்கல்வி சேர்க்கை மிக குறைவாக இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு மூவலூர் ராமமிருத அம்மையார் நினைவு திருமண நிதியுதவி திட்டம் மூவலூர் ராமமிருத அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் என மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் அரசு பள்ளிகளில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வகுப்பு வரை பயின்று மேற்படிப்பில் சேரும் அனைத்து மாணவிகளுக்கும் பட்டப்படிப்பு பட்டயப்படிப்பு தொழிற்படிப்பு ஆகியவற்றில் இடைநிற்றல் இன்றி முடிக்கும் வரை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்கள் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும் இந்த மாணவிகள் ஏற்கனவே பிற கல்வி உதவி தொகை பெற்று வந்தாலும் இத்திட்டத்தில் கூடுதலாக உதவி பெறலாம் இத்திட்டத்தின் மூலம் சுமார் ஆறு லட்சம் மாணவிகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயன்பெற வாய்ப்புள்ளது இந்த புதிய முன்முயற்சிக்காக வரவு செலவு திட்டத்தில் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஈவேரா மணியம்மையார் நினைவு வறிய நிலையில் உள்ள விதவியரின் மகள்களின் திருமண நிதியுதவி திட்டம் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெடி கலப்பு திருமண நிதியுதவி திட்டம் அன்னை தெரேசா அம்மையார் நினைவு ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான திருமண நிதியுதவி திட்டம் டாக்டர் தர்மாம்பால் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமனை மறுமண நிதியுதவி திட்டம் ஆகிய திட்டங்கள் எவ்வித மாற்றமுமின்றி தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் செங்கல்பட்டு மற்றும் ஆத்தூரில் இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சமூக சாரி சாரி செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஆத்தூரில் இருபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சமூக மேம்பாட்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த பயிற்சி மையம் அமைக்கப்படும் இம்மையத்தில் குழந்தைகள் மற்றும் மகளிரின் நலன் உரிமைகள் மேம்பாட்டு அதிகார ப பரவலாக்கம் தொடர்பாக சமூக நலத்துறை அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து த துறை அலுவலர்களுக்கும் பயிற்சியின் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் திட்டத்திற்கு ஐசிடிஎஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சத்துணவு திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமை துறைக்கு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் நலன் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவோர் ஆல் தொடங்கப்படும் புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உதவி உதவி உதவிடும் வகையில் தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கத்திற்கு டான்சிம் முப்பது கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் அரசு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களில் பதுக்கக்கூடிய தொல் கொள்முதலில் ஐந்து சதவீதம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் தொழில் முனைவோர் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் விளிம்பு நிலையில் இருக்கும் இருளர்கள் போன்ற பண்டை தம் பண்டை பழங்குடியினருக்கு பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் டிரைபல் குரூப்ஸ் இந்த ஆண்டு இருபது புள்ளி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு வீடுகள் கட்டுவதற்கு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது வரும் நிதியாண்டில் மேலும் ஆயிரம் புதிய வீடுகள் பண்டைய பழங்குடியினருக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி தரப்படும் 
ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயர்கல்வி உதவித்தொகைக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி ரூபாயும் உணவு கட்டணத்திற்காக ஐநூத்தி பன்னெண்டு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைக்கு நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஓரு புள்ளி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாணவர் விடுதிகள் அனைத்து அரசு மாணவர் விடுதிகளின் செயல்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்து அதன் கட்டமைப்பை கட்டமைப்பு வசதிகள் சுகாதாரம் கல்வி சூழல் உணவு தரம் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை மறுசீரமைக்க தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்க ஓர் உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்படும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலன் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபு சீர்மரபினர் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றம் அடையும் வண்ணம் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள வாழ்வாதார திட்டங்களை ஆய்வு செய்து மாறி வரும் பொருளாதார சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மறுசீரமைக்கப்படும் பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சீர்மரபினர் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயர்கல்வி உதவித்தொகை தொகைக்காக முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயும் மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு இலவச மதி மிதி வண்டிகள் வழங்குவதற்கு ஆயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயும் சாரி நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சிறுபான்மையரின் நிலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையர் வழி வழிபாட்டு தலங்களான தேவாலயங்கள் பள்ளிவாசல்கள் தர்காக்களை பழுது பார்த்து பா பார்ப்பதற்காகவும் புனரமைப்பதற்காகவும் அரசு நிதியுதவி வழங்கி வருகிறது இந்த ஆண்டு சென்னையில் உள்ள வெஸ்லி தேவாலயம் புனித தோமையர் மலை தேவாலயம் திருநெல்வேலியில் உள்ள கால்வெல் தேவாலயம் நாகர்கோயிலில் உள்ள தூய ஜேவியர் தேவாலயம் சென்னையில் உள்ள நவாப் பாலஜா பள்ளிவாசல் ஏர்வாடி தர்கா நாகூர் தர்கா ஆகிய தொன்மையான வழிபாட்டுத் தலங்கள் புனரமைக்கப்படும் இப்பணிகளுக்கு வரும் நிதியாண்டில் பன்னெண்டு கோடி ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது இம்மதிப்பீட்டுகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையரின் நலனுக்காக ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பது புள்ளி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன் சிறப்பு தேவையுள்ள ஒவ்வொரு குழந்தையும் நன்கு வளர் வளர்வதற்கான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்வதற்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே குறைபாட்டை கண்டறிந்து சிகிச்சை வழங்குவது இன்றியமையாததாகும் தற்போது மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை ஆகிய துறைகள் இப்பணிகளை தனித்தனியாக செய்கின்றன இத்துறைகளை இத்துறைகளின் நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைந்து தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு வழிவை வழிவகை செய்து பல்வேறு வகையான சிகிச்சை மையங்கள் மூலம் சிறப்பு தேவைகளுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து சேவைகளையும் வழங்கு வழங் வழங்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் தரமான ஆரம்ப நிலை பயிற்சி மற்றும் கல்வியை வழங்குவதற்காக தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அரசு சம்பள மானியம் வழங்கி வருகிறது இந்நிறுவனங்களில் பயனாற்றி பயனாற்றும் உடற்பயிற்சி பயிற்றுநர்கள் மற்றும் சிறப்பு கல்வியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாத மதிப்பூதியம் பதினாலாயிரம் ரூபாயிலிருந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பராமரிப்பு தொகைக்காக நானூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறைக்கு எண்ணூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி சைஃபர் ஒன்று கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஊரக வளர்ச்சித்துறை பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினாறு இருபதாம் ஆண்டுகளில் ஒப்பளிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி தொ தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வீடுகளின் கட்டுமான பணிகள் விரைவுபடுத்திட மேற்கூரை அமைப்பதற்காக கூடுதலாக வழங்கப்படும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் உட்பட ஆண்டுதோறும் வீடு ஒன்றிற்கு மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் மாநில அரசு வழங்கி வருகிறது 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி எட்டு புதிய வீடுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இத்திட்டத்திற்காக நாலாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கட்டமைப்பு பற்றாக்குறையை நிறைவு செய்து கிராமங்களை பன்முக வளர்ச்சியடைய செய்வது அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் இரண்டின் குறிக்கோளாகும் வரும் ஆண்டில் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிராம ஊராட்சிகளின் இத்தி ஊராட்சிகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் அரசின் முன்னோடி திட்டமான கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் சமத்துவம் தலைக்கும் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்றத்தாழ்வுகளற்ற தமிழ் சமுதாயத்தை உருவாக்க உருவாக்கும் நோக்கில் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் பெரியார் நினைவு சமத்துவ புறங்கள் அமைக்கப்பட்டன முதற்கட்டமாக கடந்த பத்தாண்டு கால பத்தாண்டு காலமாக பராமரிப்பு இன்றி புறக்கணிக்கப்பட்ட நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சமத்துவ புறங்கள் நூத்தி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கப்படும் பிரதமரின் கிராம சாலை திட்டம் மூணின் கீழ் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள இருநூத்தி எம் இரு எண்பது சாலைகளை எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் ஐம்பத்தி நாலு பாலங்களை இருநூத்தி இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலும் அமைப்பதற்கான பணிகள் வரும் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்படும் மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கான தற்காலத்திய தொழில்நுட்ப பொருளாதார தேவைகளுக்கு ஏற்ப திறன்மிகு சுய உதவிக்குழுக்களாக ஸ்மார்ட் எஸ்ஹெச்சி மேம்படுத்த முன்னோடி பயிற்சி திட்டமாக பைலட் ட்ரைனிங் பேசிஸ் மதுரையில் தொடங்கப்படும் தமது முன்னேற்றத்துடன் தாம் சார்ந்துள்ள சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கும் அவர்கள் பங்காற்றும் வகையில் சுய உதவிக்குழுக்களை மெரு மெருக்கேற்றிட பயிற்சி வழங்கப்படும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாயும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு எழுநூத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயும் தேசிய ஊரக வாழ்வாதார திட்டத்துக்கு அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறைக்கு இருபத்தி கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நகராட்சி நிர்வாகம் திடக்கழிவு மேலாண்மை உட்பட முழுமையான சுகாதாரத்தை உறுதி செய்வது செய்வதற்கான இரண்டாவது தூய்மை இந்தியா இயக்கம் ஒன்றிய அரசின் நிதி உதவியுடன் அரசால் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்திற்கான மாநில பங்கீடாக இரண்டாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயுடன் மொத்தமாக ஐநூத்தி நாற்பத்தி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஐயாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது கொடுங்கையூரில் பல ஆண்டுகளாக தேங்கியுள்ள குப்பைகளை பிரித்து அகற்றும் பணிகள் பயோ மைனிங் முறையில் வரும் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ளப்படும் அம்ருத் டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்திற்கான ஒட்டுமொத்த திட்ட மதிப்பு சுமார் பதிமூணாயிரம் கோடி ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மாநில அரசு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒன்றிய அரசு ஆகியவற்றின் பங்களிப்பின் வாயிலாக இத்திட்டத்தின் மூலம் பல்வேறு குடிநீர் வளங்கள் மற்றும் குடி கழிவு நீர் மேலாண்மை திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தும் இம்மதிப்பீடுகளில் அம்ருத் திட்டத்திற்கு ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட தாம்பரம் காஞ்சிபுரம் கும்பகோணம் கரூர் கடலூர் சிவகாசி ஆகிய ஆறு மாநகராட்சிகளின் அடிப்படை கட்டமைப்பு உருவாக்குவதற்கு தலா பத்து கோடி ரூபாய் என மொத்தம் அறுபது கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதியாக வழங்கப்படும் மேலும் புதிதாக தோற்றுவிக்கப்பட்ட இருபத்தி எட்டு நகராட்சிகளுக்கு தலா ரெண்டு கோடி ரூபாய் என மொத்தம் ஐம்பத்தாறு கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதியாக வழங்கப்படும் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜூன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜான் சலிவன் என்ற ஆங்கிலேய அதிகாரியால் முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்டு கட்டமைக்கப்பட்டதே இன்றைய நீலகிரி மாவட்டின் தலைமையிடமான உதகை நகரமாகும் இதனை நினைவு கூறும் வகையில் சிறப்பு திட்டங்களும் நிகழ்ச்சிகளும் மேற்கொள்ள 
பத்து கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி வழங்கப்படுகிறது நகர்ப்புற பகுதிகளில் பசுமையாக நகர்ப்புற பகுதிகளை பசுமையாக்கி மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு ஐநூறு பூங்காக்கள் உருவாக்கப்படும் அண்மையில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்று புதிய மக்கள் பிரதிநிதிகள் பதவியேற்றுள்ளனர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் அமைப்புகள் அடிப்படை தேவைகளை நிறைவை செய்ய கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாயும் சிங்கார சென்னை டூ பாயிண்ட் ஓ திட்டத்திற்கு ஐநூறு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் திறன்மிக நிகரங்கள் நகரங்கள் திட்டத்திற்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைக்கு இருபதாயிரம் நானூறு புள்ளி இருபத்தி நாலு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது குடிநீர் வழங்கல் மாநிலத்தின் அனைத்து மக்களுக்கும் போதுமான குடிநீர் வழங்குவதை உறுதி செய்வதற்கு அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது தற்போது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் வாரியத்தால் ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் பராமரிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மொத்த மதிப்பீட்டில் ஐந்து புள்ளி ஆறு நாலு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் அரசால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு ஆறு புதிய கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் வரும் நிதியாண்டில் செயல்படுத்தப்படும் குடியிருப்பு குடிநீர் ஜல் ஜீவன் திட்டத்திற்காக மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி மெட்ரோ ரயில் தடங்கள் புறநகர் ரயில் தடங்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் புறவழி சாலைகள் வெளிவட்ட சாலைகள் போன்ற போக்குவரத்து வழித்தடங்களை ஒட்டிய பகுதியில் நகர்ப்புற வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக அப்பகுதிகளில் தற்போதைய தளர்பரப்பு குறிப்பீட்டை எஃப்எஸ்ஏஐ உயர்த்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதனுடன் இந்த பகுதிகளுக்கு தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகள் வசதிகளும் முன்னுரிமை அடிப்படையிலும் ஏற்படுத்தப்படும் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வீட்டு வசதி வாரியத்தின் பழுதடைந்த பழைய குடியிருப்பு பகுதிகளின் மறு மேம்பாட்டு மறு மேம்பாடு ரீடெவலப்மெண்ட் மேற்கொள்ளப்படும் இதற்காக அரசு ஒரு மறு மேம்பாட்டு கொள்கை இந்த ஆண்டு வெளியிடும் இதுவரை அறுபது திட்டங்கள் இதற்காக அடையாளம் காணப்பட்டு தொடக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இத்திட்டங்களின் அதிகபட்ச தளப்பரப்பை அடைவதற்கு தனியார் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் மீஞ்சூரில் இருந்து வண்டலூர் வரை அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள வெளிவட்ட சாலையின் அவுட்டர் ரிங் ரோட் கிழக்கு பகுதியில் ஐம்பது மீட்டர் அகல அகலமுள்ள நிலம் வளர்ச்சி பெருவழியாக டெவலப்மெண்ட் காரிடோராக மேம்படுத்தப்படும் இந்த பெருவழியை அடுத்துள்ள பகுதிகளில் குடியிருப்புகள் நகரியம் சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் பொழுதுபோக்கு பகுதிகள் சேமிப்பு கிடங்கள் தோட்டக்கலை பூங்காக்கள் இயற்கை உணவு பதப்படுத்தும் மண்டலம் மற்றும் தயார் நிலையில் உள்ள தொழிற்கூடங்கள் பிளக் அண்ட் பிளே ஆகியவற்றை அமைத்திட திட்ட திட்டமிடுவதற்கான விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இந்த பெருவழியில் முழுமையான வளர்ச்சியை அடைய தளப்பரப்பு குறியீடும் உயர்த்தப்படும் எஃப்எஸ்ஐயும் உயர்த்தப்படும் திட்ட அனுமதி கட்டடம் கட்டுதல் மனைகள் ஆகியவற்றிற்கு ஒப்புதல் வழங்கும் நடைமுறையை துரிதப்படுத்துவதற்காக சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமம் நகர் ஊரமைப்பு இயக்கம் பெருநகர் சென்னை மாநகராட்சி உள்ளூர் திட்ட குழுமங்கள் மற்றும் பிற உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் ஒற்றை சாளர முறை இந்த ஆண்டில் செயல்படுத்தப்படும் பிரதமர் மாதிரி வீட்டு வசதி திட்டத்திற்காக நகர்ப்புறம் மூவாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறைக்கு எட்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நெடுஞ்சாலைகள் சென்னையின் வர்த்தக வளர்ச்சிக்கு உயிர் நாடியாக திகழக்கூடிய மதுரவாயல் சென்னை துறைமுகம் உயர்மட்ட சாலை திட்டத்தை மீட்டெடுத்து 
நிறைவேற்றிட இந்த அரசு உறுதி பூண்டியுள்ளது இத்திட்டம் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இருபது புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் நெல் நீளமுள்ள இரட்டை அடுக்கு உயர்மட்ட சாலையாக அமைக்கப்பட உள்ளது இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தேச தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்தால் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் தமிழ்நாடு அரசு கடற்படை மற்றும் சென்னை துறைமுகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே புரிந்துணர்வு எம்ஓயு ஒப்பந்தம் விரைவில் கையெழுத்தாக உள்ளது காட்டுப்பாக்கம் சந்திப்பு என்பது சென்னை சித்தூர் பெங்களூர் சாலை மவுண்ட் பூந்தமல்லி ஆவடி சாலை மற்றும் பூந்தமல்லி குன்றத்தூர் பல்லாவரம் சாலை போன்ற முக்கிய சாலைகள் கூடம் கூடும் இடமாகும் இச்சந்திப்பில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உயர்மட்ட சுற்றமைப்புடன் கூடிய சாலை மேம்பாலம் கட்டப்படும் இதன் முதற்கட்டமாக விரைவான திட்ட அறிக்கை இவ்வாண்டு தயாரிக்கப்படும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைத்திட அக்கறை வரை நான்கு வழி சாலை ஆறு வழி சாலையாக அகலப்படுத்துவது அவசியமாகும் திருவான்மையூர் கொட்டிவாக்கம் பாலவாக்கம் பகுதிகளில் இச்சாலையை அகலப்படுத்துவதற்கு ஏற்கனவே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நீலாங்கரை ஈஞ்சம்பாக்கம் சோளிங்கநல்லூர் உள்ள மீதமுள்ள சாலை பகுதி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் ஆறு வழி சாலையாக அகலப்படுத்தப்படும் மாமல்லபுரத்திற்கு அப்பால் உள்ள கிழக்கு கடற்கரை சாலையை தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையத்திடம் ஒப்படைத்து தொடர்பான ஒப்படைப்பது தொடர்பான சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டு நான்கு வழி சாலையை அகலப்படுத்தும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படும் பருவமழை காலங்களில் தரைப்பாலங்கள் வெள்ளத்தால் மூழ்கி விடுவதால் பல நாட்கள் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படுகிறது இதனை கருத்தில் கொண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாம் ஆண்டு இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்கு ஆண்டிற்குள் வெள்ள காலத்தில் மக்களை பாதிக்கக்கூடிய தரைப்பாலங்களை உயர்மட்ட பாலங்களாக மாற்ற திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் வரும் ஆண்டில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைக்கப்படும் சென்னை வெளிவட்ட வெளிவட்ட சுற்றுச்சாலை திட்டத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாயும் சென்னை கன்னியாகுமரி தொழில் வழிவட தொழில் வழித்தட்டு வழி வழித்தட திட்டத்திற்கு ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் ஆயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாயும் தமிழ்நாடு சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்திற்கு அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இம்மதிப்பீடுகளில் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறைக்கு பதினெட்டாயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டு புள்ளி தொண்ணூத்தோரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்து மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயண திட்டத்தினால் மகளிர் பயணிகள் பங்கு நாற்பது சதவீதத்திலிருந்து அறுபது அறுபத்தி ஒரு சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இத்திட்டம் பெண்களின் சமூக பொருளாதார நிலையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து பயண மானியமாக ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது கோடி ரூபாயும் மாணவர்களுக்கான பேருந்து பயண கட்டண சலுகை மானியமாக தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாயும் டீசல் மானியமாக ஆயிரத்தி முன்னூறு கோடி ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது கே எஃப்டபிள்யூ என்ற ஜெர்மன் வளர்ச்சி வங்கியின் நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய நகரங்களில் பேருந்து சேவைகளை காலநிலைக்கு ஏற்ற நவீன நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி பதிமூணு பி எஸ் சிக்ஸ் புதிய டீசல் பேருந்துகளும் ஐநூறு புதிய மின் பேருந்துகளும் இ பஸ் கொள்முதல் செய்யப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் போக்குவரத்து துறைக்கு ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஐம்பத்தோரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எரிசக்தி துறை 
இலவச வேளாண் மின் இணைப்புகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து ஒரே ஆண்டில் ஒரு லட்சம் வேளாண் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என மாண்புமை முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்ததன்படி இதுவரை எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஐந்து இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன மீதமுள்ள இணைப்புகளும் இந்நிதியாண்டிற்குள் வழங்கப்படும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட மின்னக மையத்தின் மூலமாக மின் நுகர்வு தொடர்பாக மக்களிடமிருந்து பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உடனடியாக தீர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி எட்டு புகார்களுக்கு தீர்வுகள் காணப்பட்டுள்ளன தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் கழக ஒவ்வொரு ஆண்டு பெறும் நிதி இழப்பை எதிர்கொள்வதால் அதன் நிதிநிலை கவலைக்குரியதாக உள்ளது நடப்பாண்டின் இருபத்தி ரெண்டில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் இழப்பை நூறு சதவீதம் அரசே ஏற்க பதிமூணாயிரத்தி நூத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு நுகர்வோருக்கு வழங்கும் மின் கட்டண மானியத்தை ஈடு செய்வதற்காக கூடுதலாக ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் எரிசக்தி துறைக்கு பத்தொன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு புள்ளி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர் நலன் நாளுக்கு நாள் மாறி வரும் தொழில் சூழலுக்கு தேவைப்படும் திறன் படைத்த மனித வளத்தை உருவாக்குவதற்கு அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது எழுபத்தி ஓரு அரசு தொழில் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஐடிஐ தொழில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜோ ஜீரோ இண்டஸ்ட்ரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ தரநிலையை அடைவதற்காகவும் தலை சிறந்த திறன் மையங்களாக மாற்றுவதற்காகவும் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் முன்னணி தொழில் நிறுவனங்களுடன் பங்களிப்புடன் ஒரு சிறப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் புதிய தொழில்நுட்பங்களுக்கு தேவையான பயிற்சி கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி திறன் இடைவெளியை குறைக்கும் வண்ணம் புதிய பாடப்பிரிவுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் தமிழ்நாட்டில் தொழில் பொருளாதார வளர்ச்சியின் காரணமாக புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தேவை அதிகரித்து வருகிறது இத்தொழிலாளர்கள் பற்றிய போதிய விவரங்கள் இல்லாமல் கோவிட் பெருந்தற்றும் போது புலப்படுத்தது அரசின் நலத்திட்டங்களின் பயன்களை அவருக்கு சென்றடைவரும் அவர்களின் சட்ட உரிமைகளை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு நடமாடும் தகவல் மற்றும் உதவி மையங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் முதற்கட்டமாக காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு கோவை திருப்பூர் மாவட்டங்களில் இந்த நடமாடும் தகவல் மற்றும் உதவி மையங்கள் செயல்படுத்தப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறைக்கு இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி தொண்ணூத்தி மூணு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மாநிலம் முழுவதும் குறு நிறுவனங்களை கொண்ட பல்வேறு குழுமங்கள் மைக்ரோ கிளஸ்டர்ஸ் உள்ளன இத்தகைய குறு நிறுவனங்களுக்கு உதவிடும் வகையில் குறு நிறுவன குழும மேம்பா குழும மேம்பாட்டு திட்டம் ஒன்றை அரசு தொடங்கும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பாத்திரங்கள் செய்யும் குழுமம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மாவட்டத்தில் நரிக்குறவர் செய்யும் செயற்கை நகைகள் குழுமம் கடலூர் மாவட்டத்தில் முந்திரி பதப்படுத்தும் குழுமம் மதுரை மாவட்டத்தில் பொம்மை செய்யும் குழுமம் உள்ளிட்ட இருபது குறு நிறுவன குழுமங்களுக்கு இந்த ஆண்டு பயன் பெறும் தமிழ்நாடு கயிறு உற்பத்தியில் நாட்டிலேயே முதலிடத்தில் உள்ளது கயிறு உற்பத்தி தொழிலில் விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் முனைவோர்களின் வருமானத்தை பெருக்கிட அதிக வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் உள்ளன உள்நாட்டு மற்றும் ஏற்றுமதி சந்தைகளில் தமிழ்நாட்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் மற்றும் தென்னை நார் போன்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை பிரபலப்படுத்தவும் மாநிலம் முழுவதும் கயிறு தொழில் குழுமங்களை மேம்படுத்தவும் தமிழ்நாடு கயிர் வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனம் கோயம்புத்தூரில் அமைக்கப்படும் இதற்கு முதற்கட்டமாக ஐந்து கோடி ரூபாய் தொடக்க மூலதனமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படு செய்யப்பட்டுள்ளது 
குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூலதன மானியமாக முன்னூறு கோடி ரூபாயும் கடன் உத்தரவாத திட்டத்திற்காக நூறு கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்மதிப்பீடுகளில் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறைக்கு தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு புள்ளி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தொழில்கள் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் நூறு பில்லியன் டாலர் என்ற ஏற்றுமதி இலக்கை தமிழ்நாடு அடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களால் செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கொள்கை வெளியிடப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுமதி ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு தேவையான பொது கட்டமைப்புகளை உருவாக்க நூறு கோடி ரூபாய் சிறப்பு சிறப்பு நிதி உருவாக்கப்படும் உருவாக்கப்படும் தொழிற்சாலைகள் தொழில் கூட்ட கூட்டமைப்பினர் பங்களிப்புடன் திறன் சார்ந்த மையங்கள் பரிசோதனை மையங்கள் ஏற்றுமதி கிடங்குகள் உள்நாட்டு கோள்களன் கிடங்குகள் போன்ற கட்டமைப்புகளை அமைப்பதற்கு இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் தோல் அல்லாத காலனிகள் உற்பத்தியும் தோல் சார்ந்த தொழில்களும் மிகப்பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகின்றன வேலை வாய்ப்புகள் நிறைந்த இத்துறைகளை மேலும் வளர்க்க வண் வளர்க்கும் வண்ணம் புதிய காலனி மற்றும் தோல் தோல் தொழில் மேம்பாட்டு கொள்கை ஒன்று வெளியிடப்படும் மாநிலம் முழுவதும் பரவலான தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் கோயம்புத்தூர் பெரம்பலூர் மதுரை வேலூர் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் புதிய தொழில் பூங்காக்களை அரசு அமைக்கும் இந்த தொழில் பூங்காக்கள் வாயிலாக ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு ஈர்க்கப்படும் பிள்ளைப்பாக்கம் மற்றும் மாநல்லூரில் மின்னணு பொருட்கள் தயாரிக்கும் இரண்டு சிறப்பு தொழில் தொகுப்புகள் ஒன்றிய அரசின் நிதியுதவியுடன் நிறுவப்படும் போக்குவரத்தை சீராக்கவும் கனர வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான வசதிகளை முறைப்படுத்தவும் செய்யாறு மற்றும் கும்மிடிப்பூண்டியில் சரக்கு வாகன முனையங்கள் அமைக்கப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் தொழில் துறைக்கு மூவாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது புத்தொழில் நிறுவனங்கள் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மாநிலத்தின் புத்தொழில் தலை தோங்க ஒரு விரிவான கொள்கையை அரசு வகுத்துள்ளது தமிழ்நாட்டை சார்ந்த புத்தொழில் நிறுவனங்களில் பங்கு முதலீடு செய்ய செய்வதற்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் ரூபாயை வளர்ந்து வரும் தொழிலுக்கான தொடக்க நிதிக்கு எமர்ஜிங் செக்டர் சீட் ஃபண்ட் அரசு வழங்கும் மேலும் இந்த தொடக்க நிதியை பயன்படுத்தி பன்மடங்கு தனியார் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படும் தமிழ்நாடு புத்தொழில் மற்றும் புத்தாக்க இயக்கம் டான்சிம் வாயிலாக ஈரோடு மதுரை திருநெல்வேலியில் புதிய மண்டல அளவிலான புத்தொழில் மையங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் இவை தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளிலும் புத்தொழில் வளர்ச்சிக்கு வழித்தோலும் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய மாநில புத்தொழில் நிறுவனம் மையம் ஒன்று தமிழ்நாட்டு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்தால் டிட்கோவால் அமைக்கப்படும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள புத்தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டும் வண்ணம் இந்நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யும் புதுமையான பொருட்களை இனோவேட்டிவ் மேனுபேக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஐம்பது லட்சம் வரை அரசு துறைகளுக்கு நிறுவனங்களும் நேரடியாக அரசு துறைகளும் நிறுவனங்களும் நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய அனுமதிக்கப்படும் தகவல் தொழில்நுட்பம் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இயந்திர அறிவு மெஷின் லேர்னிங் நம்பிக்கை இணையம் பிளாக் செயின் போன்ற வளர்த்து வரும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் முக்கியத்துவத்தை இந்த அரசு நன்கு அறிந்துள்ளது இதனை ஊக்குவிப்பதற்காக சென்னையில் ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப மையம் ஐடிஎன்டி அரசால் அமைக்கப்படும் மாநிலத்தின் பெரும் தொழில்நுட்ப சவால்களுக்கு தீர்வு காணும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை செயல்படுத்துவதற்கான பணிகளை ஒருங்கிணைக்கவும் இந்த மையம் செயல்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறைக்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா 
வெளிநாடு மற்றும் உள்நாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்ப்பதில் நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு முன்னிலை வகிக்கிறது உலகின் பழமையான தமிழ் பண்பாடு தொன்மையான கோவில்கள் கட்டடக்கலை ஆகியோர் சுற்றுலா பயணி பயணிகள் தூய்க்கும் வண்ணம் சுற்றுலா சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் தனியார் பங்களிப்புடன் முக்கிய தலங்களான காஞ்சிபுரம் திருச்சிராப்பள்ளி தஞ்சாவூர் ராமநபா ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் தொகுப்பு சுற்றுலா பயணங்கள் செயல்படுத்தப்படும் சமண பௌத்த மதங்களை சார்ந்த புகழ்பெற்ற தலங்கள் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக உள்ளன காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை நாகப்பட்டினம் கரூர் மதுரை போன்ற மாவட்டங்களில் உள்ள இத்தலங்களை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்க உலக தரத்தில் சுற்றுலா வசதிகள் தனியார் பங்களிப்புடன் ஏற்படுத்தப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் சுற்றுலாத்துறைக்கு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி சைஃபர் ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க ஒதுக்கி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்து சமய அறநிலைத்துறை தமிழர்களின் வரலாறு பண்பாடு கட்டடக்கலை ஆகியவற்றின் விளிமியங்கனா விளிமியங்களின் சான்றாக தொன்மையான திருக்கோயில்கள் தமிழகம் எங்கும் விரவியுள்ளன ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மு முற்பட்ட திருக்கோயில்களை அவற்றின் பழமை மாறாமல் பது புதுப்பித்து புனரமைத்து பார் போற்றும் வண்ணம் பணிகளை மேற்கொள்ள இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் இப்பணிகள் நூறு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் இம்மதிப்பீடுகளில் இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்கு முன்னூத்தி நாற்பது புள்ளி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது அரசு பணியாளர்கள் நலன் தமிழ்நாடு அரசின் ஓய்வூதியதாரர்கள் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி திட்டத்தில் ஓய்வூதியதாரர்களின் மரணத்தின் போது அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது கோவிட் பெருந்தொற்றால் பெருந்தொற்றால் இத்தொகையை பெறுவதற்கான விண்ணப் விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்பத்தினரின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களை நேர் செய்ய ஒரு சிறப்பு ஒதுக்கீடாக ஐம்பது கோடி ரூபாய் அரசு வழங்கும் கோவிட் நோய் தொற்றால் பணியிட மரணமடைந்த முன்னூத்தி இருபத்தி ஏழு முன்கலை பணியாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படியை அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்குவதற்காகவும் ஓய்வூதிய பயன்களை வழங்குவதற்காகவும் வரவு செலவு திட்டத்தில் ஏற்றத்தால பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் ஈதப்பட்டுள்ள நிதி குறியீடுகள் அரசின் சிறப்பான நிதி மேலாண்மை மற்றும் கடைபிடிக்கப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் வாயிலாக பெறப்பட்டுள்ளன ஆகவே சில முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து எடுத்துரைக்க விளைகிறேன் மனித வளமே ஒரு நிறுவனத்துக்கு மிக முக்கியமான சொத்தாகும் காலி பணியிடங்கள் அதிக அளவில் உள்ள அதே வேளையில் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய செலவினங்கள் மிகவும் அதிகமாக உள்ள ஒரு இக்கட்டான சூழலில் நாம் உள்ளோம் நடைமுறையில் உள்ள ஆட்சேர்ப்பு மற்றும் பயிற்சிக்கான முறைகளை சீரமைப்பது மிகவும் அவசியமானது கோவிட் பெருந்தொற்று இந்த தேவைக்கு மேலும் வலு சேர்த்தி உள்ளது பணியமர்த்தல் மற்றும் பயிற்சிக்கான விதிகளின் விதிகளில் சில திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளும் பணியினை இவ்வாண்டே தொடங்கியுள்ளோம் மனித வளம் தொடர்பான சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்வதற்கான ஒருங்கிணைந்த திட்டத்தை ஆறு மாத கால அளவிற்குள் முன்மொழிவதற்காக மனித வள சீரமை சீர் சீர்திருத்த குழு ஒன்று அமைக்கப்படும் அரசு சொத்துக்களை முறையாக கண கணக்கிட்டு அனைத்து அரசு துறைகளில் இருக்கும் அசையும் அசையா சொத்துக்களின் விவரங்களை சேகரித்து அவற்றின் பயன்பாட்டை கண்காணிக்க ஒருங்கிணைத்து நிதி மற்றும் கண் கண்காணிக்க ஒருங்க ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனித வள வேளாண்மை திட்டத்துடன் ஐஎஃப்ஹெச்ஆர்எம்எஸ் உடன் இணைத்து ஒரு சொத்து மேலாண்மை மென்பொருள் ஆசெட் மேனேஜ்மெண்ட் சாப்ட்வேர் வரும் ஆண்டிலிருந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் 
அரசின் உட்டணிக்கை அமைப்பு முறையில் தேவையான அடிப்படை சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று நான் கடந்த வரவு செலவு திட்ட உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இதற்காக தணிக்கை துறைகளை ஆய்வு செய்து சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ள தேவையான பரிந்துரைகள் வழங்கிட ஓர் ஆய்வு ஓர் ஓய்வு பெற்ற இந்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்கு பணி அலுவலர் தலைமையில் ஒரு உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இக்குழு நான்கு மாதங்களில் தனது அறிக்கையை வழங்கும் வெளிப்படை தன்மையுடன் கூடிய ஒளிமறைவற்ற நிர்வாகத்தை வழங்குவது இந்த அரசின் முக்கிய நோக்கமாகும் இதனை உறுதி செய்ய ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு பொது நிறுவனங்களின் கொள்முதல்களுக்கும் மின்னணு கொள்முதல் முறை இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கட்டாயமாக்கப்படும் இதற்காக தமிழ்நாடு ஒப்பந்த புள்ளிகளில் ஒளிமறைவற்ற தன்மை சட்ட விதிகள் விதிகளில் தேவையான திருத்தங்களை அரசு கொண்டு வரும் இந்த ஆண்டு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையை வலுப்படுத்து வலுப்படுத்த அலுவலகம் வாகனங்கள் போன்ற கட்டமைப்புகள் கூடுதல் பணியாளர்கள் வல்லுநர்களை பணியமர்த்துதல் போன்றவதற்கு போன்றவற்றிற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளன வரும் ஆண்டில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறையை வலுப்படுத்தும் பணிகளை நாங்கள் தொடர்ந்து மேற்கொள்வோம் நேர்மையான நிர்வாகத்தை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே அவர்களின் உறுதியான நிலைப்பாட்டினால் இந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மாநில பேரவைத் தலைவர்களே ஒருவேளை எதிர்வரிசையில் இருந்தவர்கள் இருந்திருந்தால் இதை கூறிய பிறகு வெளிநடப்பு செய்திருப்பார்களோ என்னமோ மாநில பேரவைத் தலைவர்களே ஒன்றிய அரசு நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்த போது மாண்பு நிதியமைச்சர் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் அவர் உரையை ஆங்கிலேயத்தில் கூறினார் அப்பொழுது நான் பாராட்டினேன் ஏனென்றால் இந்திய உலக சந்தையில் உலக பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களில் கண்காணிப்பில் இருக்கிறது அதனால் அவர்களுக்கு நேரில் போய் சேர்வதற்கு ஆங்கிலேயத்தில் உரையாற்றுவது நல்லது என்று கூறினேன் அதே போல் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக ஈர்க்கும் தொழில் ஈர்க்கும் முதலீடு ஈர்க்கும் முதல் மாநிலமாக இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் நானும் சில குறிப்புகளை மாநிலத்துடைய நிதிநிலை பற்றிய குறிப்புகளை ஆங்கிலேயத்தில் உரையாற்றினால் தேசிய மற்றும் உலக அளவில் இருக்கிற பத்திரிகைகள் முதலீட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் போய் சேரும் என்ற காரணத்துக்காக சில பத்தி பத்திகளை மட்டும் நான் ஆங்கிலேயத்தில் படிக்கிறேன் ஆங்கில மாநில உறுப்பினர்கள் ஸ்கிரீனில் அது தமிழில் தொடர்ந்து வரும் அதனால் அவர்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் பார்ட் பி ஃபைனான்சஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆனரபிள் ஸ்பீக்கர் ஐ ஹவ் தஸ் ஃபார் ஹைலைட்டட் த மேஜர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் திஸ் கவர்மெண்ட் ஐ ஷல் நவ் அலாபரேட் ஆன் த ஆக்ரிகேட் ஃபிசிக்கல் பொசிஷன் டிஸ்பைட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரெயின் ஃபேஸ் டியூ டு த கோட் தேர்ட் வேவ் ஆஃப் த பேண்டமிக் அண்ட் அன்பிரசிடென்டட் ஃப்ளட்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் ஃபுல்ஃபில்ட் மெனி போல் ப்ராமிசஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் இம்ப்ரூவிங் த லைவ்லிஹுட் ஆஃப் த புவர் this has resulted in an increase in expenditure on subsidies however the government has managed to contain other expenditure through prudent fiscal management hence the total revenue expenditure in the revised estimate 2021-22 has been estimated at 259150.97 crore as against the budget estimates of 261188.57 crore the pandemic and unprecedented floods have severely affected the state's own tax revenues as a result commercial taxes state excise and motor vehicles tax are projected to fall short of the budgetary estimates in the revised estimates in the aggregate the state's own tax revenue is expected to be 121857.55 crore in the revised estimates as against 126644 crore in budget estimates there is an increase in the share in central taxes component due to increased tax collection realized by the union government and release of arrears pending to the state as a result the share in central taxes is estimated at 33580.22 crore in the revised estimate as against 27148.31 crore in the budget estimates 
The grants in aid from the Union government has been estimated at 36,609.47 crores in the revised estimates against 34,564.42 crores in the budget estimates. This increase is due to arrears received from the previous years. Due to the present economic conditions, the estimated growth in the collection of state's own non-tax revenue has not been realized. Collection from the state's own non-tax revenue have been estimated at 11,830.93 crores in the revised estimates, which is lower than the 14,139.01 crores in the budget estimate. As a result, the state's total revenue receipts have been estimated at 2,3,878.17 crore in revised estimate, which is an increase from 2,2495.89 crore in the budget estimate. On account of the prudent fiscal management of this government, the overall revenue deficit has decreased to 55,272.79 crore in the revised estimates as against the budgeted amount of 58,692.68 crore. The unprecedented rainfall and floods, as well as the restrictions imposed to control the third wave of the pandemic, have resulted in delay in the execution of capital projects. And as a result, the total capital expenditure in the revised estimate is now 37,936.23 crore, as against 42,180.97 in the budget estimates. The 15th Central Finance Commission has recommended a fiscal deficit up to 4.5% of GSDP to states in 21-22. However, the fiscal deficit has a percentage of GSDP has been reduced to 3.80% in the revised estimates from 4.33 in the budget estimates. In the budget estimates 22-23, taking into account Factors such as the growth in the state's economy, ongoing measures to raise additional revenues and improve tax collection, the state's own tax revenue is estimated with the following components. Commercial taxes, 1,6765.22 crores. State excise, 10,589.12 crores. Stamps and registration fees, 16,322.73 crores. Motor vehicles tax, 7,149.25. Thus, the state's own tax revenue is estimated to be 1,42,799.93 crore in the budget. The state's own non-tax revenue is projected to be 15,537.24 crore. The share in central taxes component is estimated at 33,311.14 crore. Considering that the pending GST compensation dues will be received from the government, union government in the coming year. Palaya dues, Ipavarum and Radhanal. The grants in aid have been projected at 39,758.97 crores. In the budget, the total revenue receipts are expected to be 2,31,407.28 crore. In the budget, the total revenue expenditure is expected to be 2,84,188.45 crore. This includes the expenditure due to increases in dearness allowance and pension payments as a result of the increase in retirement age. Adequate allotment has been made for new and existing schemes. This government will take all necessary measures to increase the efficiency in tax collection. Based on this, the revenue de deficit is estimated at 52,781.17 crores. To increase employment opportunities and to promote growth, the total capital expenditure, including net loans and advances in the budget, is estimated at 43,832.54 crores. This is 23.28% higher than the revised estimates for this year. In the budget, the fiscal deficit is estimated at 90,113.71 crore. This fiscal deficit has been arrived at after considering the GST compensation amount of 6,500 crore expect to be received as a back-to-back -back loan, which will be repaid from the GST compensation cess fund of the union government instead of the consolidated fund of our state. In the year 2023, the net public debt is projected at 90,116.52 crore. Therefore, on 31-3-2023, 
the total outstanding debt will be 6,53,348.73 crore and the debt to GSDP ratio will be 26.29%. This is well within the limit set by the 15th Finance Commission. Honorable Speaker, I am confident that this budget will be the beginning of a great transformation. In the last regime since 2014, the state finances have been on a decline. This is clearly illustrated by the rising revenue deficit and increasing proportion of interest payments to revenue receipts among other indicators. After this seven-year slump, the reduction in revenue deficit, even in such a challenging year, is a testimony to this government prudent fiscal management. The medium-term fiscal plan projects that we will soon achieve the target set in the Tamil Nadu Financial Responsibility Act 2003. The medium-term fiscal plan may be taken as having been read as part of my speech. The demonstration of such sound financial management increases Tamil Nadu's stature in both the financial markets and amongst global corporates. In conjunction with our natural strengths, this credibility will position our state as the premier investment destination in India at a very opportune time. Within a short span of time since this government, led by the Honorable Chief Minister, assumed office, the choice of Chennai as the destination for the Chess Olympiad, the establishment of a world-class furniture park in Tutukudi, and mega investments by large multinational cam companies in Tamil Nadu are evidence of this trend. Ittahaya, Tiranmikka Nidhi Nirvaham, Ulaga Nidhi Sandhaigal, Matrum Pannati Nirvanangal, Madhiyil, Tamil Nartin, Narpayarai, Nilai Nartum. Mudalidigalai, Yirka Sadayamaya, Ishulalil. Mudalidigalakki, Meha Uhanda Manilam, Tamil Nadu. Enri, Nilaiki, Idhu Melum, Valu Serkum. Mandu, Mudalamitsa, Avargal, Talamai Lana, Yuvarasu, Poru Petra, in the Kurugiya Kalakatatilaye. Nadai Petra Nigal Vogalane, Saludaranga Olympiad, Portiki, Senayil, Mayamaha, Tervis Ede, Ulagataram Mind, Aragalan Punga, Tutukuril, Amainde, Panna to Tolin Nervangalin Mulam, Perum Mudul Yirigal Yirtade, Agiaway, either Kisaranda Edith Katahum Mahalaran Munetram, Manlatil Munetram, and the Kolge and Adipalil. Our girl Nalana Kahe, Ter the Larikail, Alike Pate, Wakur the Galane, Avin Paul Vilay Kuripe, Suya Vudu Kulukalin, Kadam Talapodi, Arasu Perum the Galil Lelosa Payanam, Pondra Pala Wakur the Galay, Manu Mudalamacher our girl, Yet Neve Nerevetri Ular girl. Arat Mukhi Wakur the Anna, Mangalir Kana, Urume Tove Valangu Adarke, Teveana Nadagari Kagare, Udana de Yahe Erika Paravain Room, Enter Aruguti Ular girl. Sendra Achiver, Vit Sendra, Nidhi Nerkari Sulal Karna Mahe, in the Wakurdi, in the Aras Mudal Andil, Sail Bartavadi, Karina Mahi, Irundavar Yerade, Irupilum, Ititatin Kil, Payanare, Tagudi Ula, Payanali Galay, Palveri Taravagulin, Adiparayil, Kandarinde, Payangal Avagalay, Sariah Kondarayum, Wahil, Titatai, Vadimamatar Kane, Panigal, Mulu Munai Puran, Nada Petru Varigin Rene in Bale, in the pair of Yil Terivika Vurumigrain, Vurumigin Rain. Idan Adipadil, in the Arasi, Yedituvarum Palver, Moya Chigalin Karna Mahe, Nidin Lay, Nimin Lay, Munetra, Mir Puran Bodhi, it titum, Sail Bartha Padum, and a Wurdi Alikirain. Ulaha Puhal Petra, Nibunar Galay, Konda Mandu Munmulamacharin, Purlazara, Alosane Kulu. Tamil Nadu Midin Lea, Siro Akudarki in the Arasirke, Taka Alo Salegale, Torandu Valangi Varigin Rade. In the Varavasal of Titatai Tayari Padulum, our Galnera Modiki, Alo Salege, Alo Salege, Valangi Adarke, and the Madaman and Andre Territ Poliran. In the Alo Salegal, Manadil Kunde, Tamil Nadu Midin Lea, Melum member of the Tevayan and Nadavadi Kegale. In the RSC, Mayor Kola Ulade. In the Varasara Titatai Tayar Padarke, Ayara the Ulaita, Niditurayan, Kudal Tayanai Sailalar, Truna Murgan and then Iapi Aurgulakum, Niditurayan, 
பிற அனுபவங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் சமூகத்தில் அனைவருக்கும் பயணிக்கும் வளர்ச்சியை அடைந்து சமூக நீதியை நிலைநாட்டி அனைத்து ஆசிய நாடுகளில் நாடுகளுக்கும் முன்மாதிரியாக தமிழ்நாடு திகழ்வதை உறுதி செய்ய முனைகிறோம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை வடிவமைக்க தொடர்ந்து அறிவுரைகள் வழங்கி முழு ஆதரவு அளித்தவர் அவர் அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தற்கியல்பு மன உறுதி கொடை அறிவு ஊக்கம் எனப்படும் நான்கு பண் பண்புகளும் அபரீதமாக நிறைந்திருப்பது தலைவருக்கு இயல்பாகும் இந்த குரலுக்கு இலக்கணமாக திகழும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேரவைத்தலைவர்களே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்திற்கு இந்த அவையின் ஒப்புதலை பெற்று தருமாறு தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பேரவை பேரவையின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் முடிவுட்டன பேரவை மீண்டும் நாளை காலை பத்து மணிக்கு கூடும் வணக்கம்